പുറപ്പാട് അധ്യായം പതിനൊന്ന് കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു ഞാൻ ഫറോയുടെയും ഈജിപ്തിൻ്റെയും മേൽ ഒരു മഹാമാരി കൂടി അയക്കും അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിക്കും അല്ല നിങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഓരോ പുരുഷനും തൻ്റെ അയൽക്കാരനോടും ഓരോ സ്ത്രീയും തൻ്റെ അയൽക്കാരിയോടും സ്വർണവും വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണമെന്ന് നീ ജനത്തോട് പറയണം ഈജിപ്തുകാർ ഇസ്രായേൽക്കാരെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ഫറവോയുടെ സേവകരും ജനങ്ങളും മോശയെ ഈജിപ്തിലെ ഒരു മഹാപുരുഷനായി കരുതി മോശ പറഞ്ഞു കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഈജിപ്തിലൂടെ കടന്നു പോകും സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ഫറവോ മുതൽ തിരുകല്ലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദാസി വരെയുള്ള എല്ലാ ഈജിപ്തുകാരുടെയും ആദ്യജാതൻ മരിക്കും കന്നുകാലികളുടെ കടിഞ്ഞൂലുകളും ചാകും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി കേൾക്കാനിടയില്ലാത്തതുമായ ഒരു വലിയ നിലവിളി ഈജിപ്തിൽ നിന്നുയരും എന്നാൽ ഇസ്രായേൽക്കാർക്കോ അവരുടെ മൃഗങ്ങൾക്കോ എതിരെ ഒരു പട്ടി പോലും ശബ്ദിക്കുകയില്ല ഈജിപ്തുകാർക്കും ഇസ്രായേൽക്കാർക്കും തമ്മിൽ കർത്താവ് ഭേദം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ നിന്റെ ഈ സേവകരെല്ലാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് നീയും കൂടെയുള്ള ജനങ്ങളും പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ പുറപ്പെടും മോശ ഉഗ്രകോപത്തോടെ ഫറവോയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കർത്താവ് മോശയുടെ അരളി ചെയ്തു ഈജിപ്തിൽ എൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനിടയാവും വിധം ഫറവോ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് അവഗണിക്കും മോശയും അഹ്റോനും ഫറവോയുടെ സന്നിധിയിൽ ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാൽ കർത്താവ് ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയതിനാൽ അവൻ ഇസ്രായേൽക്കാരെ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വിട്ടയച്ചില്ല One more plague will I bring upon Pharaoh and upon Egypt. After that he will let you depart. In fact, he will not merely let you go. He will drive you away. Instruct your people that every man is to ask his neighbor and every woman her neighbor for silver and gold articles and for clothing. The Lord indeed made the Egyptians well disposed toward the people. Moses himself was very highly regarded by Pharaoh's servants and the people in the land of Egypt. Moses then said, Thus says the Lord, At midnight I will go forth through Egypt. Every firstborn in this land shall die, from the firstborn of Pharaoh on the throne to the firstborn of the slave girl at the handmill, as well as all the firstborn of the animals. Then there shall be loud wailing throughout the land of Egypt, such as has never been, nor will ever be again. But among the Israelites and their animals not even a dog shall growl, so that you may know how the Lord distinguishes between the Egyptians and the Israelites. All these servants of yours shall then come down to me and prostrate before me. They shall beg me, Leave us, you and your followers. Only then will I depart. With that he left Pharaoh's presence in hot anger. The Lord said to Moses, Pharaoh refuses to listen to you that my wonders may be multiplied in the land of Egypt. Thus, although Moses and Aaron performed these various wonders in Pharaoh's presence, the Lord made Pharaoh obstinate, and he would not let the Israelites leave his land.